allora ben trovati ed eccoci qui a mostrarvi eh, il nuovo Shin Mazinga Z CX45 Sock Bandai allora prima di, di cominciare inizierei eh, con il precisare che questo eh, nuovo Chokoki è di non è in scala con i precedenti Sok Bandai in quanto è di proporzioni molto più piccole infatti ho messo eh, il GX01R proprio a confronto di questo nuovo Mazinga Z e si può notare tranquillamente che i due Chogokin non hanno le stesse proporzioni adesso vi mostrerò meglio affiancandoli allora. ecco come potete notare i due Chogokin sono di proporzioni diverse che proprio completamente è proprio un'altra scala non so come mai insomma questa scelta della Bandai comunque insomma è molto è fatto molto bene è, è somigliantissimo al uh, identico o se ne dire al nuovo anime che stanno trasmettendo qui in Giappone appunto ci immaginate questo qui è il GX01R e come possiamo vedere le proporzioni sono completamente differenti quindi eh, anche i pilder sono completamente differenti un attimo ve li faccio vedere questo è il pilder del GX01R questo qui è il pilder del, dello Shima Zinga Z e così vede chiaramente la differenza però questo builder ha una, ha una particolarità a parte il vetrino trasparente non so se si riesce a mettere in controluce il vetrino trasparente insomma lo rende molto bellino e adesso lo andiamo a agganciare sulla testa del, del Mazinga Z faccio vedere una cosa Allora, questo video ha la particolarità di ehm, alzare le alette quindi ha le alette movibili ve lo mostro meglio le alette si possono muovere Altra cosa molto bella di questo Shima Zinga è, ehm, è praticamente la, la posabilità del robot che adesso andremo a mostrarvi. Allora, per quanto riguarda i movimenti, quelli delle braccia più o meno sono identici, eh, tranne la particolarità appunto che... Eh, questa parte qui dell'avambraccio si apre con due double joint eccolo qua anzi è un solo joint però questo qui insomma questo pezzo qui si muove separatamente si va ad aprire poi per quanto riguarda la torsione del busto ha un'ottima movenza laterale e
altra eh, nuova particolarità sta nel dietro la gamba che insomma si piega perfettamente insomma riesce a fare i movimenti di un essere umano questo gioco altra cosa bella è tiriamo i joint qui la gamba si alza lateralmente quasi di 90 gradi cosa che nei eh, precedenti sock bandai non si può fare in più anche i piedi si possono allungare per una mobilità ottimale ecco allungando il mazinga diciamo che come altezza eh, diventa avendo anche se comunque avendo insomma il, il corpo un po' più affusolato diventa quasi eh, della stessa altezza del nostro eh, precedente soc forse infatti insomma questa è stata la scelta della, della banda dare una mobilità maggiore al al Chokokin però insomma rendendolo più piccolo in questo senso qua altra cosa che c'è da dire ehm, è di questa base praticamente dopo vi faccio vedere cosa succede aggiungendo eh, questo pezzo qui questo qui è il nuovo scrander ah, sul nuovo scrander c'è da dire che eh, non mi piace il sistema eh, delle ali perché non si possono muovere ma sono a incastro quindi in fase di volo quando le ali appunto dovrebbero essere rivolte verso il basso bisogna staccarle e quindi andare a cambiare il posizionamento delle ali l'unica cosa diciamo innovativa diciamo così è che i jet qui eh, in fase di volo vanno si spostano leggermente così all'indietro però sinceramente avrebbero potuto secondo me usare il vecchio sistema per le ali insomma era più carino anche perché togliendole e mettendole secondo me si possono anche rompere apriamo la cintura qui andiamo ad attaccare lo scrambler che non è a incastro ma che si fissa con la chiusura della, della cintura qui ecco qua ora il mazinga è pronto al decollo altra cosa simpatica qui vabbè i soliti pugni sparanti come i soc pre precedenti poi un paio di mani aperte quindi mani intercambiabili posizione aperta e poi c'è da dire che questa, questa cosa qui originale della base che cambiando questo pezzo e mettendoci quest'altro andandola poi a posizionare al centro del display stendo andata avremo questo, questo giochetto qui credo che abbiate già insomma, potuto capire a cosa serve ah, mobilità della testa non ve l'ho detto ancora la testa è molto molto eh, snodata molto snodata allora, andiamo a posizionare il Mazinger in fase di volo
Eccolo qua. E il nostro Mazinger è in volo. Questa è una cosa insomma originale secondo me. Per oggi direi che può bastare. Quindi non, non perdetevi questo gioco che in, in Italia dovrebbe uscire tra un mesetto, due mesetti da qui. Quindi per per voi collezionisti insomma è un buon pezzo da collezione secondo me grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima ciao